بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے آئی ایس آئی بھارتیوں کی نس نس میں کیسے بھر چکی ہے اس کا حال ہی میں جنازہ ایسا نکلا ہے جس کے انتہا نہیں ہمارا میڈیا آدھا سی اے یہ آدھا را کنٹرول کرتا ہے ورنہ جو انہوں نے اس وقت اپنی ایک فلم میں حرکت کی ہے اس کا ہم لوگ اتنا مزاق اڑاتے اس کو اتنا اچھالتے کہ دنیا حیران ہوتی مگر چونکہ امریکی ڈالرز نے ہمارے میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو ان کی بھی باری آ چکی ہے کیس شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ انہوں نے بھی نہیں بچنا لیکن اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے تو ہم بھارت کی اسی میڈیا کے ذریعے تیس نیس کر دیتے چوبیس اگست دوزار اٹھارہ کو بھارت کی ایک فلم ریلیس ہوئی ہے جس کا نام ہے جینئس یہ فلم اتنی بری طرح پٹ گئی ہے اتنی بری طرح کہ جس کا اندازہ نہیں وہ کیوں پٹی اس کا کچھ ہی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا اس فلم میں دکھاتے ہیں کہ ہیرو کہتا ہے کہ مجھے آئی ایس آئی کے چیف سے بات کرنی ہے ہمیشہ کی طرح دکھاتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں یا راک ایجنٹ آئی ایس آئی کو دھوکہ دے رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے ان کے صرف یہی کام ہے یہ خوابوں کی دنیا میں ہی رہتے ہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا اگلے سین میں ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں کہ لاہور کا عرفہ کریم ٹاور ہے جس پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کا آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے اف خدایا اتنے جاہل لوگ اتنی جاہل ترین قوم کبھی زندگی میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے تھرڈ کلاس ہے مانا کہ آئی ایس آئی تمہاری نس نس میں گھسی ہے مگر اس کا یہی مطلب ہے کہ تم آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ایسے للہ تھللہ دکھا دو گے کہ جس میں ایک پاکستانی جھنڈا لگا ہے واک ہو رہی ہے لوگ جا رہے ہیں لوگ اس کے اوپر آ جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ عرفہ کریم ٹاور کے انہوں نے آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہے بھی عرفہ کریم ٹاور تو لاہور میں ہے وہ کہاں سے اسلام آباد کا حصہ آ گیا یعنی دنیا کی خفیہ ایجنسی نے لاہور کے علاقے عرفہ کریم ٹاور میں اپنی پوری بلڈنگ کھڑی کی ہے آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر اور دنیا کو دکھا رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ جی آؤ آؤ دیکھو یہ ہے دنیا کی سب سے نمبر ون خفیہ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر یعنی سیریسلی اتنی گھٹیا اتنی بکواس اتنی بونگی اس فلم میں صرف ساڑھے چار کروڑ روپے کمائے ہیں را نے اس فلم پر انویسٹمنٹ کی را نے پیسہ دیا اسکرپٹ لکھوایا اس کے باوجود فلم بری طرح پٹ گئی یہ فلم انل شرما نے بنائی اپنے بیٹے کو لانچ کیا اس فلم میں بالی ووڈ ہنگامہ نے اس فلم کو پانچ میں سے ایک نمبر دیا اور کہا کہ فلم اتنی بری تھی سینس لیس فلم تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پانچ میں سے اس کو زیرو دے ڈالتے مگر اس کی قصر انڈین ایکسپریس نے پوری کر دی انڈین ایکسپریس نے اس فلم کو پانچ میں سے صفر ریٹنگ دی اور کہا کہ اتنی تھرڈ کلاس فلم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے بہتر سال صبح شام پاکستان کی فوج آئی ایس آئی کے خلاف زہر اگلنے نواز شریف زرداری الطاف حسین اسفن یار ولی نجم سیٹی حامد میر سمیت پورا پاکستان کا میڈیا تحریک طالبان کو اربوں ڈالرز اور ان کو پھر اسلحہ دیا اپنے بندے داڑھی رکھ کر ان کے اندر گھسائے بلوچستان میں افرا تفریح پھیلائے پھر افغانستان میں داعش کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کی بہت ساری فلموں میں فوج آئی ایس آئی کے خلاف کام کرنے کے بعد یہ حال ہے کہ عرفہ کریم ٹاور لاہور کی تصویر ان کو ملی تھی یعنی اتنی تھرڈ کلاس انفارمیشن راہ کے پاس ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے یعنی کہاں پہ آپ اربوں ڈالرز اپنے ضائع کریں اگر پاکستان کی آئی ایس آئی اور فوج قرآن کے اس فرمان کے مطابق نہ چلتی کہ کسی معصوم کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے تو ہم لوگ یقین کریں بھارت کو تورا بورا بنا چکے ہوتے یہ لوگ ہمیشہ پیٹ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں آپ کو شاید یہ بات میڈیا نہیں بتائے گی لیکن ہم بتا دیتے ہیں دیکھیے ان لوگوں نے جب قبائل کے اندر سے ہم نے ضرب عرض آپریشن اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے اپنے بندے وہاں گھسائے ان کے بچوں کو بم باندھ دیتے تھے اور بم باندھ کر ان کے اوپر کپڑا لپیٹ دیتے تھے یعنی بچوں کے ہاتھ میں بولتا اور وہ بول کھیلتا کھیلتا پاکستان کی سرحد کے قریب اس جگہ آ جاتا جہاں پہ پاکستان کے فوجی تھے وہ بال پھینکتے اور ان کا بچہ آتا بال پکڑنے اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہمارے فوجی یا کوئی ان کو بال پکڑانے جاتے تو وہ بچے سمیت بم مارتے اور پوری کے پورے ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہم لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں یہ لوگ اس طرح جنگیں لڑتے ہیں اگر آئی ایس آئی ایسے جنگیں لڑنے پہ آتی تو ان کا تورا برا ہم کر دیتے آپ اندازہ کریں کہ فوج آئی ایس آئی نے دنیا کی نو خفیہ ایجنسی را مساد خاد تحریک طالبان داعش بلیک واٹر اور نہ جانے کن کن کو اکیلے ہرایا ہے لیکن ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی نہ ہم لوگ ایسے مارتے ہیں میڈیا بھی انہوں نے خریدا سب کچھ کیا
एग्जीक्यूशन प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर इंफॉर्मेशन देने वाला यानी इनके पास कोई एक बंदा भी काम का नहीं है ये लोग अब से आई के खिलाफ नहीं है इनकी नस्लें इनकी पुश्ते हमारे आई के खिलाफ है आपको याद होगा एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी बॉबी दुएल की जिसका नाम था बादल ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में बॉबी दुएल की फैमिली को एक जेसिंग राना इंस्पेक्टर मार देता है फिर वो पुलिस का चीफ बन जाता है इस फिल्म के खत्म होने से पहले दिखाते हैं आईएसआई का एजेंट आता है और कहता है कि राना साहब आपके लिए एक काम दिया है हमारी हुकूमत ने यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने वो कहता है तुम्हारी हुकूमत काम ज्यादा इनाम कम देती है तो वो एजेंट कहता है कि राना साहब इस दफ़ा इनाम इतना ज्यादा है कि गिनते गिनते थक जाओगे आई ने तुम्हारे स्विस बैंक में पंद्रह करोड़ रुपया जमा करवा दिया है तुमने फलाने सियासतदान को माना है जो दहशत रोकता है पुलिस का चीफ राना कहता है कि इतने पैसों के लिए तुम अपनी माँ को भी मार दो ये फिल्म 11 फरवरी सन 2000 को रिलीज हुई थी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आईएसआई का नाम तक नहीं सही तरह जानती थी बस इतना जानती थी कि एक खुफिया एजेंसी है ये लोग तब से हमारे खिलाफ काम कर रहे यानी जो काम ये खुद करते थे कि नवाज शरीफ जरदारी जैसों के स्विस बैंक में पैसा बेचते थे पाकिस्तान के खिलाफ काम करवाते थे जैसे गुजरात ने इनके शाफ किया था कि मुजाहिदीन की खबर नवाज शरीफ ने दी थी तो वही कुछ ये सब कुछ फिल्मों में दिखाते मगर उल्टा करके करते खुद है नाम आईएसआई पर लगा देते अब इनको पता नहीं कि आईएसआई काम कैसे करती इसके डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं खैर इसका मतलब इनको आज तक पता ही नहीं है कि आईएसआई का स्ट्रक्चर क्या है अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है एक फिल्म बनाई थी पाकिस्तान ने वॉर अगर आपने इस फिल्म को देखा हो तो वो हकीकत के काफी करीब लगती है कैसे रॉक एजेंट पाकिस्तान में काम करता है कैसे वो धमाके करवाते हैं देखने से ताल्लुक रखती है एक ये लोग हैं इंतहाई थर्ड क्लास फिल्म एग्जीक्यूशन और सारा कुछ ये सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं हमारे दीन ने हमको बेगुनाहों को मारने से रोका वरना मंदिरों के पंडित अगर बदला लेने पर आ जाते तो भारत को तोरा बुरा बना देते समझदार के लिए इशारा ही काफी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे